வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ் ஸோ ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ்னால் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஓல்ட் வாட் இஸ் ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் நமக்கு என்ன பண்ணும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு டிசி ஓல்டேஜை வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் சேம் நமக்கு இங்கே ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸும் என்ன பண்ணுதுன்னா பேசிக்காக யூஸ்ட் டு ப்ரொவைட் கான்ஸ்டன்ட் டிசி ஓல்டேஜ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிசி ஓல்டேஜை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ இப்போ சப்போஸ் நமக்கு இன்புட்டு லைன் ஓல்டேஜில் எது இல்லாமல் சேஞ்ச் ஆகுது லோட் கரண்டில் சேஞ்ச் ஆகுது டெம்பரேச்சரில் சேஞ்ச் ஆகுது டெம்பரேச்சர் மேபி ஹை ஆகுது அதே மாதிரி டைமை பொறுத்து நம்ம டெம்பரேச்சரும் வேரி ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி வேரியேஷன்ஸ் வந்து சர்க்கியூட்டில் எது நடந்தாலுமே இந்த ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்ஸ் சர்க்கியூட் நமக்கு என்ன பண்ணோம்னா மோஸ்ட்டாக நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிசி ஓல்டேஜை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் அதான் வந்து ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷன் ஸோ இந்த ஓல் சாரி ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ் இந்த ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்ஸஸ் சர்க்கியூட்டர்ஸ் சர்க்கியூட்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அக்யூரஸி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி வித் டெம்பரேச்சர் அண்ட் டைம் டைமும் டெம்பரேச்சரையும் நம்ம வேரி ஆனாலும் இதோட இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா அக்யூரஸி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கும் நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓல்டேஜ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா பேசிக் இதாவது ஒரு பேசிக் ரிப் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் நமக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் டைம் எப்படி மேரி வேரி ஆனாலுமே இந்த சர்க்கியூட் அக்ரஸியாகவும் இருக்கணும் ஸ்டெபிலிட்டியாகவும் இருக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ்னால் தெரிஞ்சிச்சு இது வந்து யூஸ்ட் டு ப்ரொவைட் கான்ஸ்டன்ட் டிசி ஓல்டேஜ் இப்போ டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்ஸஸ் சர்க்கியூட் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் அதை தான் வந்து டிசின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த அவுட்புட் ஓல்டேஜ் ஆஃப் அவுட்புட் ஓல்டேஜ் ஆஃப் ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ் சொக்யூட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அவுட்புட் ஓல்டேஜ் வி நாட் ஆஃப் ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ் எப்படி இருக்கும்னா மெஷர் ஆஃப் எபிலிட்டி ஆஃப் த சொக்யூட் டு மெயின்டெயின் ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் நமக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் ஓல்டேஜ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் அண்டர் வேரியிங் டெம்பரேச்சர் கண்டிஷன் நமக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து வேரி ஆகிற கண்டிஷன்லேயும் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு அவுட்புட் ஓல்டேஜ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இங்கே என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம்னா டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அவுட்புட் ஓல்டேஜ் ஆஃப் ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ் அப்போ டிசி ஆஃப் வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் வி நாட் டிவைடட் பை டெல் டி இதோட யூனிட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் மில்லி வோல்ட் பர் டிகிரி செல்சியஸ் ஆர் மைக்ரோ வோல்ட் பர் டிகிரி செல்சியஸ் இன் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ம் பர்சன்டேஜ்னாலே நமக்கு ஹண்ட்ரடால் நம்ம இது பண்ணுவோம் ஸோ இன்டூ பர்சன்டேஜ் டிசி ஆஃப் வி நாட் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் அவுட்புட் ஓல்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டூ டெல் வி நாட் இன் டிவைடட் பை டெல் டி நமக்கு ஃபார்முலா ஆக்சுவலாக டெல் வி நாட் டிவைடட் பை டெல் டின்னு இருக்கும் இன்டூ வி நாட் இதான் ஒரு வி நாட்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் வந்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இங்கே எழுதியிருக்காங்க அவ்வளோதான் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டிசி இன்டூ வி நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டூ டெல் வி நாட் டிவைட் பை வி நாட் பை டெல் டி ஸோ இதோட யூனிட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் தட் இஸ் பர்சன்டேஜ் பர் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இப்போ நம்ம டெம் ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸும் நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிசி ஓல்டேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணுது ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் சர்க்கியூட்டும் நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிசி ஓல்டேஜ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுது ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து என்ன வித்தியாசம் அதாவது ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டருக்கும் ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ் சர்க்கியூட்டும் வித்தியாசம் இருக்கா மோஸ்ட்டாக ரெண்டுமே வந்து சிமிலர் தான் ஆனால் சின்ன ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது என்னென்னா இந்த ஓல்டேஜ் ரெகுலேஷ் ரெகுலேட்டர் வந்து நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா அக்யூரஸி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து எல்லா ப்ரைம் ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கும் நமக்கு தேவை கிடையாது இதோட அவுட்புட் ஓல்டேஜ் எப்படி இருக்கும்னா ஹையாக இருக்கும் எதுக்கு சார் அவுட்புட் கரண்ட் வந்து ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டருக்கு வந்து ஹையாக இருக்கும் பட் ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸோட அவுட்புட் கரண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா லோவாக இருக்கும் பட் அக்யூரஸி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டி ஆர் த ப்ரைம் கன்சிடரேஷன் எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் கன்சிடரேஷனுக்கும் இது எப்படி இருக்கணும்னா அக்ரோஷி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்கணும் ஓல்டே ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ் சர்க்கியூட் ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் அப்படி கிடையாது இது அவுட்புட் ஹையாக இருக்கும் எல்லா ப்ரைம் ரெக்யர்மெண்ட்ஸுக்கும் வந்து அக்ரோஷி அண்ட் ஸ்டெபிலிட்டியாக இருக்காது ஸோ இது மட்டும்தான் ரெண்டு சொ ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஓல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ்க்கும் ஓல்டேஜ் ரெகுலேட்டருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இ
so first one is line regulation so line regulation na already theriyum effect of changes in input voltage so this is vi effect of changes in the input line voltage on the output voltage so namakku input voltage la edha changes irundichnalum adha and the changes nala namakku output la enna varudhu abdingiradha vande specify pandradha dhaan yaarna line regulation appo line regulation na output voltage ku input voltage input nala varakudiya changes input current kedaiyadu input voltages nala varakudiya changes vande solradha dhaan line regulation so appo line regulation is equal to del v na divided by del vi so vi ingiradhu input voltage v na ingiradhu output voltage so del nu kuduthonaale that is changes in changes in input voltage changes in output voltage in percentage formula namak eludha theriyum that is percentage of line regulation is equal to 100 into the v not divided into idukku kuda del vi kuda or v not vandu multiply pannanum idoda unit pathinga na milli volt per volt so idu vandu line regulation so second one is load regulation so load regulation na vera onnum kedaiyadu nama load current output current load current nale theriyum that is output current so load current nale output vande edavadhu vary aagudha illa output vande endha alavukku maintain aagudhu abdingiradha vande solradha vande load regulation maintain the output voltage under varying load current load current vary aanalo namakku vande output voltage eppadi irukona oru alavukku constant ah maintain aagum so load regulation na del v na divided by del e sorry del il load current so line regulation na input voltage input voltage vary aanalo namakku output voltage vandu vary aagama constant ah maintain aagirathu line regulation load regulation na load current okay not load voltage load current naala load current vary aanalo nammalo output voltage vandu maintain aagirathu vandu load regulation appo load regulation oda unit paathinga na milli volt per ampere ena inga vandu il ampere and divided by ampere varum that is percentage of load regulation eldi irukum so percentage of load regulation vandu into indha edla into v not vandu extra varum okay then third parameter paathinga na long term stability so long term stability na enna na ipo circuit characteristics vandu time depend panni namakku kandipa enna aga koodadhu na change aga koodadhu அது சர்க்கியூட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஷுட் நாட் கெட் சேஞ்சு வித் சேஞ்ச் இன் டைம் டைம் வந்து டைம் சேஞ்ச் ஆகிறத வச்சு நமக்கு அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எதுவுமே வந்து சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அப்போ மெயின்டைன் த அவுட்புட் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டைம் நமக்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆனாலும் அவுட்புட் வோல்டேஜை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா லாங் டேம் ஸ்டெபிலிட்டி ஓகே டைமை டிபெண்ட் பண்ணி அவுட்புட் வோல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆகாமல் மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு லாங் டேம் ஸ்டெபிலிட்டி இனி லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பிள் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ ஆர் 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 இப்போ ரிப்பிள் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் சர்க்கியூட்டில் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ நார்மலாகவே நம்ம ஒரு அவுட்புட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகும் சேம் வோல்டேஜ் ரெஃபரன்சஸ்லேயும் அவுட்புட் வோல்டேஜ் கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் ஆகுது என்ன தான் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தாலுமே அதில் சம் ரிப்பிள்ஸ் இருக்கும் ரிப்பிள்ஸுங்கிறது அன்வான்டட் சிக்னல்ஸ் ஸோ சம் அன்வான்டட் சிக்னல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ அந்த அன்வான்டட் சிக்னல்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருந்தனா நமக்கு ப்ராப்பராக ஒரு மெயின் அவுட்புட் கிடைக்காது இல்லை அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த ரிப்பிள் ரிஜெக்ஷன் அந்த ரிப்பிள்ஸ் அன்வான்டட் சிக்னல கண்டிப்பா என்ன பண்ணனும்னா ரிஜெக்ட் பண்ணனும் அத ரிமூவ் பண்ணனும் சோ அந்த ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா ரிப்பிள் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ சோ ரிப்பிள் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோனா ஆல்ரெடி நமக்கு இன்புட்ல வந்து இருக்க ரிப்பிள்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அவுட்புட்ல வந்து அது வந்து பிரசன்ட் ஆகி இருக்கு அது அப்படிங்கறத வந்து கால்குலேட் பண்றது இப்போ பாத்தீங்கன்னா டு ரிஜெக்ட் ரிப்பிள் இன்புட் ரிப்பிள்ஸ் நம்ம இன்புட் ரிப்பிள்ஸை வந்து அவுட்புட்டில் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் அண்ட் இண்டிகேஷன் ஆஃப் ஹவு மச் ரிப்பிள்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அட் த அவுட்புட் ட்யூ டு இன்புட் இன்புட்னால நமக்கு அவுட்புட்டில் இன்னும் எவ்வளோ ரிப்பிள்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகி இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் யாருனா ரிப்பிள் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ ஸோ ரிப்பிள் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோனா வேற ஒன்றும் கிடையாது த எபிலிட்டி ஆஃப் த சோக்யூட் டு ரிஜெக்ட் த இன்புட் ரிப்பிள்ஸ் அண்ட் அண்ட் இண்டிகேஷன் ஆஃப் how much ripples are present at the output due to input
so ripple rejection ratio in terms of nama 20 log la eludhirukom 20 log vri ri ingiradhu input ripple voltage vro abdingiradhu output ripple voltage so idhu vandu 20 log nale that is in decibel unit vandu decibel la irukku so vri na enna enna mention panirken input ripple mag magnitude we are not ingiradhu output ripple magnitude so normally vandu namak inda ripple vandu RRR in the ripple rejection ratio on the higher and the china namaka so cute order performance every year con pathing and a rumba better are con other better are cona ripple rejection ratio higher and the china namaka naraya ripple and then ahona remove ago so namaka output la on the constant ana or voltage one the provide ago so either one the pathing and a voltage references so voltage references is similar to voltage regulator so cute so yenna difference abdi ingrada so little so one more time so right so yenna difference na voltage regulator vandu pathing yenna output current higher arukko same prime requirements lela accuracy and stability arukko no nila but voltage references references la pathing yenna low output current arukko but idu vandu yella prime consideration layo accuracy and stability vandu namak yenna pannu na provide pannu so idha vandu voltage regulator sorry voltage references so cute thank you friends